പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ കേസ് ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എൻ മ്യൂ സിഗ്മ സിഗ്മ നോൺ എന്നുള്ള കേസാണ് ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബാർ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലത്തെ കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ടു സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേസുകളിലും നമ്മൾ നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ പറയുക നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് അറിയുക സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ ഈ സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കണം സാമ്പിൾ സൈസ് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ കേസ് ടൂല് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ എൻ ലാർജ് എന്നാണ് സിഗ്മ നോൺ ആവുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ആ കേസ് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ സിഗ്മ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആവുമ്പോഴും സ്മോൾ ആവുമ്പോഴും എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആണ് സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് സിഗ്മ അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആവുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ഒന്നും ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എക്സ് ബാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ സിഗ്മ അറിയുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഫോളോ ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സിഗ്മ നോൺ ആവുമ്പോൾ എഴുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ അറിയില്ല എൻ ലാർജു ആണെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പരാമീറ്റർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പരാമീറ്റർ അല്ലേ സിഗ്മ അയാളെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കേസ് ടുവിൽ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ സിഗ്മ അൺനോൺ എൻ ലാർജ് ആവുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഒരാൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതേ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു ശീലമാണ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉടനെ പിടിച്ചിട്ട് ആരാക്കി മാറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോമും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാം സെഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഇതാണ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ അതൊന്ന് മീൻ മ്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എസ് ബൈ റൂട്ടൻ ഫോളോസ് എൻ സീറോ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ രൂപം ഉള്ള ആ ഫോമും കൂടി നമ്മൾ ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഒരാളെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ എസ് ബൈ റൂട്ടൻ എന്ന് പറയാം ഓർ സെഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ടൻ ഫോളോസ് എൻ സീറോ ഇതാണ് നമ്മളെ കേസ് ടു ഇനി നമ്മൾ കേസ് ത്രീ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും നോർമൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കേസുകളും നോർമൽ പോപ്പുലേഷനുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ഓക്കെ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സിഗ്മ അൺനോൺ
മുപ്പതിനെക്കാട്ടും വലുതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലാർജ് എന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഈ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആണ് സിഗ്മ അറിയൂല്ല എൻ സ്മോൾ ആണ് ഈ കേസിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതെന്നതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എക്സ് ബാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് അതായത് എക്സ് ബാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇത് ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്മ അൺനോൺ എൻ ലാർജ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ സെഡ് സ്റ്റാ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നത് അത് സെഡ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ടിനാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് ഫോളോസ് ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആവുകയും സാമ്പിളുകൾ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുക സിഗ്മ അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് മൂന്ന് എല്ലാ കേസും അഞ്ച് കേസുകളും തറവായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഈ ഓരോ കേസിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പറയണം അപ്പം ഇതിൽ ഈ അഞ്ച് കേസുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ കേസ് ത്രീയിൽ മാത്രമാണ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവിടെയും നമുക്ക് കാണാം ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതിലൊക്കെ സെഡ് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് ഇനി ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു സിഗ്മ അറിയാം സിഗ്മ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവൻ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിളുകൾ ലാർജ് ആയിരിക്കണം ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് കേസുകളും അതായത് എൻ ലാർജ് ആയിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പതിനെക്കാട്ടും വലിയ എൻ ആയിരിക്കണം ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എനി പോപ്പുലേഷൻ ഏതോ പോപ്പുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നോർമൽ എന്നൊന്നുമില്ല എനി ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ എനി പോപ്പുലേഷൻ സിഗ്മ നോ സിഗ്മ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഏതോ പോപ്പുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ മീൻ ബൈനോമിൽ ആയിക്കോട്ടെ പോയിസോൺ ആയിക്കോട്ടെ ജോമെട്രിക് ആയിക്കോട്ടെ ഗാമി ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഏതോ പോപ്പുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സിഗ്മ നോൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ രണ്ട് കേസുകളും എന്നെ ലാർജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ ഇസ് ലാർജ് സമ്മ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ കോമ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതന്നെ നമ്മളെ കേസ് വണ്ണും വന്നിരിക്കുന്നത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ലാർജ് സാമ്പിളുകൾ ഏത് പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താലും സിഗ്മ നോൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആക്കുന്ന നമ്മളെ പേര് ശീലമാണ് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ഫോളോസ് എൻ സീറോ വണ്ണ് മനസ്സാ പറയും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കേസ് ഫോർ ഇനി ഒരൊറ്റ കേസും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതായത് കേസ് ഫൈവ് കേസ് ഫൈവിൽ ഇതേമാതിരി ലാർജ് സാമ്പിൾസ് are taken from any large population are taken from any large population any large pop large nandu ta any large population uh, sigma unknown appo ivadeyum നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ലാർജ് സാമ്പിളുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടിനാണ് സിഗ്മ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ അപ്പൊ സിഗ്മ അറിയില്ലെങ്കിൽ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കേസുകളായിട്ട് സാമ്പിൾ മീനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
സിഗ്മ അൺനോണും എൻ ലാർജുമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നോർമലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫസ്റ്റില് നോർമലാണ് പോപ്പുലേഷൻ സിഗ്മ അറിയുമായിരുന്നു അടുത്തതിൽ എന്താണ് നോർമലാണ് സിഗ്മ അറിയില്ല ആൻഡ് എൻ ലാർജ് ആണ് അതായിരുന്നു അടുത്ത കേസിൽ അവിടെ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എൻ മ്യു എസ് ബൈ റൂട്ട് അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ നോർമലാണ് സിഗ്മ അറിയില്ല ആൻഡ് എൻ സ്മോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ആര് വരുന്നത് ടി വരുന്നത് ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ബാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫോളോസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് നാലാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് എനി പോപ്പുലേഷൻ എനി പോപ്പുലേഷൻ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എൻ ലാർജ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് സിഗ്മ നോൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ ആണ് വന്നത് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് എനി പോപ്പുലേഷൻ ഇത് തന്നെ സിഗ്മ അൺനോൺ എന്നുള്ള കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എൻ ലാർജ് ആണ് സിഗ്മ അൺനോൺ എക്സ് ബാർ വിൽ ഫോളോ എൻ മ്യൂ എസ് ബൈ റൂട്ട് അപ്പം ഒന്നായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിലുണ്ട് അതായത് വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് കേസ് മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവർ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി പോയാ